السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرونیکل ٹیک اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ کے بارے میں سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ کیا ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان اپنا لانچ کر رہا ہے سیٹلائٹ جون میں جو چائنہ کی مدد سے وہ تیار کیا گیا ہے سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ جیسے کہ نام ظاہر ہے اس میں ریموٹ سینسنگ استعمال ہو رہی ہے ریموٹ سینسنگ مطلب ایک مشین یہاں پہ پڑی ہے اور وہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے بہت دور یہاں سے اس کو وہ سینس کرتی ہے اپنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے تھرو یا کسی بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہو اس چیز کو سینس کرتی ہے اس چیز کے بارے میں انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے ریسرچ کرتی ہے اس کے بارے میں سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ ہوتی ہے خلا کے اندر سیٹلائٹ بھیج جاتی ہے اور وہ زمین کے اندر چیزیں ہوتی ہیں مختلف جیسے کہ سمندر ہو گئے ہیں جنگلات ہو گئے ہیں جو اگریکلچر ہو گئے ہیں ان چیزوں کو سینس کرتے ہیں اور ان میں جو مسئلے پیش آتے ہیں یا زلزلے وغیرہ آتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں انفرمیشن دیتے ہیں یہی سیٹلائٹ ریموٹ سینسنگ ہے یہ سیٹلائٹ دن یا رات کے وقت زمین کے بڑے بڑے حصوں میں فصلوں میں پہاڑوں میں یا دریاؤں سمندروں وغیرہ کی ریسرچ کرتے ہیں اور وہاں سے انفارمیشن وہ بھیجتے ہیں گراؤنڈ اسٹیشن گراؤنڈ اسٹیشن جو کہ ان سیٹلائٹس کے اپنے مشینری ہوتی ہے زمین کے اوپر جہاں پر فردر ریسرچ کی جاتی ہے ان چیزوں پر اور پھر اس کے بارے میں انفارمیشن کو اکٹھا کیا جاتا ہے اس سے پھر زمین کی ساخ کا پتہ چلتا ہے فصلوں وغیرہ کی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کا پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ سمندروں کی ہوا کا پتہ چلا جاتا ہے کہ سمندر میں ہوا کس طرف ہے اس کے علاوہ ان سیٹلائٹس کو سیکیورٹی پرپز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے نیشنل سیکیورٹی جو ہوتی ہے ان کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اب پاکستان کا پہلا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ جو ہے وہ جون میں چائنا کی مدد سے خلا میں بھیج جائے گا اور اس کو چائنیز رونگ مارچ ٹو سی راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیج جائے گا اب اس کو خلا میں بھیجنے کے بعد پاکستان کی بہت ساری پیسے کی بجت ہوگی مطلب پاکستان اب جو یوز کر رہا ہے دوسرے ملکوں کے سیٹلائٹس کو تو پاکستان کو بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن پاکستان کا اپنا سیٹلائٹ ہوگا خلا میں تو اس سے پیسے کی بجت ہوگی اس کے علاوہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے تک رہے گی اس کی سیکیورٹی بڑھے گی مزید اب پاکستان پہلے بھی اپنے دو یا تین سیٹلائٹس خلا میں بھیج چکا ہے چائنا کی مدد سے ہی یا کسی اور ملک کی مدد سے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان کی اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جائے اپنے لوگوں کو استعمال کیا جائے اور ایسی ٹیکنالوجی تیار کی جائے ایسی مشینری یہاں پہ اویلیبل ہو کہ خود ہی ہم خلا میں راکٹ کو جو راکٹ ہے یا پھر جو سیٹلائٹس ہیں ہمارے ہیں ان کو ہم بیچ سکیں اب دیکھا جائے تو ہمارے جو میزائل ٹیکنالوجی ہے پاکستان کی وہ دنیا کی بڑی بڑی جو ٹیکنالوجی ہے میزائلس کی ان کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے تو یہاں پر اگر میزائلس ہم اتنے بڑے بڑے بنا سکتے ہیں تو خلا میں بھیجنے کے لیے جو سیٹلائٹس ہیں ان کے راکٹس کیوں نہیں بنا سکتے ہیں یا خود اس کو لانچ کیوں نہیں کر سکتے ہمارے پاس ایکسپرٹ انجینئرز موجود ہے جو کہ اسپیس کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں اور یہاں پر فیسلٹیز اور مشینری نہ ہونے کی وجہ سے انہیں باہر کے ملک میں جانا پڑ جاتا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان کو پرووائڈ کی جائیں وہ فیسلٹیز تاکہ جو مزید خرچہ آ رہا ہے ہمارا جو اس کو لانچ کرنے میں خرچہ آ رہا ہے وہ بھی ہم خود اپنی مشینری ہو ہماری اور ہمارے اپنے ہی راکٹس ہو جو کو اس کو لانچ کر سکے تو اس راکٹ کو خلا میں لانچ کرنے سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدے تو ہوں گے لیکن مزید اقدامات کیے جائے تو پاکستان مزید فائدے اٹھا سکتا ہے اس سے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے یہاں پر کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اس چینل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ